。哎呀，你试试，你起来试试。呃，你咋了？你这不是倒了？你起来！你在摸哪儿？你妈！哇哦！不，你你你你起！啊，不是，你撑住！啊，你撑住，我出去！你别动！我喘不上气了，快快快，你出出出！哎呀！这么激烈吗？你没事吧？你别过来，我没事。呃，我我我帮你吧。你别动。我对不起啊，我不是故意的。你你真没事了？没事，没事。真没事了？真的。春药会使中枢神经兴奋，疼痛又会刺激引发分泌肾上腺素、内啡肽以及乙酰胆碱，从而刺激进一步的生化过程，与酶结合进行水解反应。所以，你真没事了？我没事。啊，行，没事就行。那我先去睡了，我真的太累了。嗯，你睡哪儿？这还问吗？睡床。这我。母亲千挑万选，本以为是个老实的，结果是个狐狸精。哼，我明天一定要结结实实的告他一状。这个没用的东西，读书不行，生娃不行，放的屁还臭，这个废物。小姐，小姐，嗯，起床啦！小姐，老夫人一会儿要训话的。哎，老夫人，嗯，老夫人，老夫人训话啊！小姐，你这是睡懵了。我刚刚听你说酸，我就给你盛了一碗酸梅汤，你尝尝。我不喝。哦，不是，这梦怎么能这么长呢？啊，我都睡了一觉了，还没醒。我，现在几点？晨时三刻呀。早上七点四十五了，还有五天就要考试，我居然还在这儿。哎呀，可就算梦里过得再慢，我也得醒过来啊！哎呀，小姐，你这是睡懵了。我也经常睡懵。那，上花吗？清理牙呀，小姐。啊。简单粗暴，嗯，寻常号呢？他人呢？啊，姑爷去醒步了。狗仔国频繁出现在凤城，这是何缘故？大人，什么事？下面说抓到了一名狗仔国细作，但不是什么大人物。你要亲自什么？我来审，我去安排。等等，啊，差人把王媒婆给我找来。大人要替谁说媒啊？问点私事。了然。也不能找他帮忙，还得我自己想办法。我想想那些电视剧里边做梦要醒过来的人怎么办呢？小姐，你干嘛呢
。哎，你别急，不是小姐，你赶快下来呀！老夫人看见会不高兴的。我在学富兰克林引雷电呢。啥？富兰克林引雷电？啊，你要引雷公电母啊？哎，不是，你光举着棍子不行，你得跳齐声舞。哎呀，你不懂，万一哪块乌云它就有雷电呢？不是，小姐，你快下来吧，这看着怪吓人的。啊、我去，来了来了来了，春阳，我陪不了你了，我先走一步了，走你。哎。哎小姐，你有点咱们村神棍的感觉。嗯。神棍！姑娘，你最近有桃花之运，我诅咒你，你会大凶、啊。哦，对对对对对，当时也是那个大哥跟我说了什么，我就掉井里了。你们这有井吗？井？啊，有。你说的井是口水井啊？对呀、啊，小姐。算了，水井就水井吧，只要能醒过来。我哎，小姐，哎，你吃了啥井这么大、哎？我刚吃了只卡鸡。不对呀、啊，小姐，昨天晚上发生啥了？是不是姑爷他欺负你了？啊，我现在就去揍他！哎，不不不是，我是着急要回去。回去？啊，你说回家呀？那我们现在就回家。不是。我呢是要醒过来，醒过来，你明白吗？你现在不就在醒着呢吗？我就知道跟你说你也不懂，这事情我怎么跟你解释呢？反正就是之前吧，我本来……算不算卦？指点迷津。算命，算命，算命了。等会儿，嗯，那个人怎么那么像那个大哥呀？嗯是你啊！嗯、啊，哎呦，大师，你快救我救我吧！我当时就后悔没听你的，我现在都醒不过来，你再帮我算算吧。我，我跟你算过。啊，啊，那，算，啊，懂了。那个大师，我在这儿呢，是真没钱，回去我给你包个大红包。你快告诉我，什么时候才能醒过来啊？哦哦哦，嗯，呃，啊，对了，我想起来了，你是命犯桃花，绝世姻缘啊！对对对对对，你还是我大兄。哎不不不，你平胸化解。不是，那我现在还在梦里啊，我醒不过来，还有五天就要考试了，我挂科怎么办？你，你还在睡着？你不记得了呀？哎呀，那天不是你在街上跟我说，我不是没信吗？啊、你明白了吧？啊？嗯嗯，明白。那，那你先抽抽抽一下吧。哦哦哦哦。叮铃铃，叮铃铃，叮铃铃，叮铃铃，叮铃铃。嗯嗯，哎呀，就他吧。暑热盛夏金合欢，欢喜冤家彭彩莲，灯火阑珊星传恨。哎，行行，你也先别念了，什么意思啊？呃啊，这个，这个意思吧，呃，他是说啊，暗情柔，柔情暗啊。暗，暗恋。也就是说，我虽然是他明面上的夫人，但他私底下还有一个。啊，你我明白了，就是说我顶替了寻常号原来夫人的位置，他的真心人不是我，所以我要帮他找到这个真心人，让寻常号对他的真心人说出“我爱你”三个字，我就可以醒过来，对不对？太对了，你理解的非常非常的正确。哎呀呀呀！果然是大师啊！大恩不言谢，等以后醒来，我定请你吃顿好吃的。春英，走。哦。
红烟味。以后不许再带他来了。对不住，对不住，小姐。现在我就是要确定这个寻常号的真心人到底是谁，然后呢，让他俩表白。这样的话，可是这寻常号的真心人到底是谁呢？哎，春，春英，你干嘛呢？哎，看啥呢？看热闹呢？我也不知道看啥。本人夜下城将于今晚光临贵宅，夜下城敬上。嗯，夜下城，小姐，夜下城是谁？书里说的这个夜下城是一个劫富济贫、行侠仗义，还很神秘的人。哎，这不就是按照怪盗基德写的吗？啥？啥基？哎，说了你也不知道。来，让一下。哎哎哎来来来，让一下，让一下。没事吧？嗯。谁报的官啊？我我我我我，大人，小人报的官。歹徒在什么地方？哦，这这这这这。哦，叶下臣呢？是啊，大人，小人从外地来才买的宅子，人还没住进去呢，刚搬点东西，这没上就……哎呦，可吓死小人了呀！这你不用担心，只要不做亏心事儿，他是不会乱来的。哎，那是那是，果然，一定把他回来。哎，辛苦大人。好了好了，从今夜起，这里加强巡逻。散了散了，散了散了啊！走走了，走散了。哎，嗯，环儿也跟着散了吧？没有，我就是有点头晕。哎呀，你回家再晕，我还有正事要办。走，不是我，哎，我我。哎呦喂，果然是人逢喜事精神爽。我说大人呀，您今儿啊可真是容光焕发呢。<笑>我一夜未眠，你却说我容光焕发。切，新婚之夜当然无心睡眠了。再说了，夫人长得那么漂亮，你能睡得着吗？啊，王婆，你来我府上说媒的时候，你跟我说杜若飞秀外慧中，贤良淑德。对对对对呀！哎呀，她虽然是村长的女儿，那大小呀也是个官家小姐，言行还算妥帖，这礼数啊也算周全。你巡抚呀，上至楚老夫人和三奶奶七婉，下至看门的大黄，这没呀，可都是我说的。还有，我从小看着你长大的，我可是全心全意来给你说媒介绍媳妇儿的。这我都知道，但我问你，你确定他是新老健全之人吗？呃，不可能有问题的，肯定啊，可能他见的世面少了点而已。我总觉得他不像你所说的温良贤淑、话少朴实呢。你是在骗我吗，大人？哎呀，大人呐、啊，他肯定是还没学会伺候夫君那一套呢。这日后啊，调教调教不就好了？小的我可是从来没有骗过大人，小的只是对那个杜小姐了解的不够多而已。你都不清楚他的体系，就随随便便说给本官做夫人？体系？是个村镇的独生女，哪来的什么底细啊？只不过呀，她是大龄未嫁而已。哎，大人，你你小的一句劝，这新婚夫妇呀，都有个磨合期。您看看咱城中啊，像您这么大年龄的，哪一个不是几个孩子他爹？而且啊，楚老夫人还盼着抱孙子呢。行了，你先走吧。是，民夫告退了。想要帮寻常号找到心上人，得先知道晋书郡主在哪里。楚老夫人一定知道他在哪儿。这些人都迷信。有了。
啊，主任啊，哦。儿媳若非，给母亲请安。哎呀，儿媳若非，给母亲请安。起来吧，谢母亲。母亲啊。我昨晚上做了一个梦，有个女的穿了一身红色嫁衣来到我这，她跟我说：“你为什么睡我的床，抢我的位置？”啊？简直就是胡言乱语！我记得她好像说自己是什么郡主、哦。